वेव रेक्टिफायर ये कर रहे थे तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा कैसे वो एक ए जंक्शन आए आधी वेव को एक ही डायरेक्शन में कर देता है तो अगर उसकी वर्किंग लिखने को बोला जाए तो क्वेश्चन आता है दो नंबर में आता है तो डायग्राम और वेव फॉर्म बनाने होते हैं तीन नंबर में आता है तो वर्किंग की डिटेल लिखने होती है कि काम कैसे करता है वर्किंग की डिटेल कोई पढ़ता नहीं है तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो तुम लिख सकते हो वेन पॉजिटिव हाफ पार्ट ऑफ साइकिल या फिर कंस्ट्रक्शन की डिटेल से स्टार्ट कर सकते हो वी कनेक्टेड द पी एन जंक्शन डायरेक्ट एज शोन इन सर्किट उसके बाद तुम लिख सकते हो कि वेन पॉजिटिव हाफ पार्ट इज इम्प्लीमेंटेड देन डायोड गेट फॉरवर्ड बायस so it conduct electric current so we get current through load resistance rl from m to n during next half part of the cycle diode get reverse bias so it does not conduct in this way we get half wave get rectified aise karke likh sakte hain aise khud se apni language banane ki koshish karni hai फुल वे रेक्टिफायर के लिए भी मैं लैंग्वेज बोलूंगा ब्रिज के लिए भी बोलूंगा उससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए इस पर क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी आते हैं एडवांस में तो नहीं आते क्योंकि एडवांस का सिलेबस में है तो एडवांस का पार्ट नहीं है सिलेबस का पार्ट ये हिस्सा नहीं है तो मेन्स में आते हैं तुम्हें पहचानना है कि जो मैं कंफिग्रेशन बना रहा हूँ उसमें कौन सा रिवर्स बायस है और कौन सा फॉर एग्जाम्पल ये एक पी एन जंक्शन डायड है जिसका एन टाइप अर्थ के सिंबल से कनेक्टेड है अर्थ मीन जीरो जीरो वोल्ट यहां पर हमने इसको दिया पांच वोल्ट तुम्हें जज करना है एफ बी के आर बी दूसरा केस इसे अर्थ से जोड़ा है इसे दिया पांच वोल्ट एफ बी के आर बी तीसरा केस पी साइड को दिया माइनस पांच एन साइड को दिया माइनस दस लॉजिक इज क्वाइट सिंपल ये पहचानने का कि फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस पी साइड को अगर हायर पोटेंशियल मिल रहा है एन साइड के कंपैरिजन में तो बोलेंगे फॉरवर्ड बायस लोअर मिल रहा है तो बोलेंगे रिवर्स बायस तो तुम यहां देख सकते हो पी साइड का माइनस पांच जीरो के कंपैरिजन में कम है दैट्स इट इज रिवर्स बायस पी साइड का जीरो पांच के कंपैरिजन में कम है इसलिए रिवर्स बायस माइनस पांच माइनस दस से बड़ा होगा इसलिए किसी को डाउट है तो पूछ ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके बाद आगे की बात करते हैं अगर ये इसी सोर्स का सिंबल है कि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर की कोर ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी पी एन जंक्शन डायट का एंड टाइप मैंने पहले लगाया पी टाइप बाद में लगाया उसके बाद में जोड़ रहा हूं लोड रेजिस्टेंस आर एल तो जो आउटपुट मिलेगा अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस पैटर्न कैसा होगा अगर इनपुट एसी जो हम इसको दे रहे साइन साइडल वे फॉर्म वो कुछ ऐसा है तो आउटपुट कैसा होगा जब पॉजिटिव हाफ आएगा तब डायट आर भी हो गया रिवर्स बायस कुछ नहीं मिलने वाला जब नेगेटिव हाफ आएगा यानी जब ये एंड पॉजिटिव बन रहा है नेगेटिव तब कुछ नहीं मिलेगा करंट फ्लो नहीं होगी पर जैसे ही ये नीचे वाला एंड हायर पोटेंशियल पे ऊपर वाला लोअर पे डायट फॉरवर्ड बायस हो जाएगा क्योंकि पी साइड को हायर पोटेंशियल मिलेगा कंपेयर टू एन साइड करेंट फ्लो हो जाएगी करेंट फ्लो होगी एन टू एम एन हायर पोटेंशियल पे एम लोअर पोटेंशियल पे ये वाला हिस्सा तुमको मिलेगा 
तो अगले साइकिल में फिर से ये वाला हिस्सा मिलेगा एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से इसको हम डीसी बोलेंगे हालांकि वो इम्पल्स की फॉर्म में है पल्सिटिंग डीसी है बट इट इज डीसी सो इट इज एक्टिंग एज हाफ एवर एक्टिव फायर अगेन सीधा लगाओ या उल्टा डजन मैटर अभी भी आधी वेव को रेक्टिफाई कर रहा है तो अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अगली स्टेप में मैं इसको ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में दिखाता हूं मैं लिखता हूं टी एफ एम आर किसका शॉर्ट फॉर्म है हाँ ट्रांसफॉर्मर को हम लिख सकते हैं टी एफ एम आर ब्लॉक डायग्राम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा कम्युनिकेशन सिस्टम से उसमें हम मैक्सिमम ब्लॉक डायग्राम से बनाएंगे ब्लॉक बना के दिखा दिया अभी कॉयल्स की डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है मैंने पी एन जंक्शन डायरेक्ट को इस सर्च लगाया यहाँ ए सी को स्टेप डाउन करने के बाद एन साइड ऊपर है पी साइड नीचे है और ऐसे कनेक्ट किया इन पैरल विद द अप्लायंस अप्लायंस का रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस दिस टर्मिनल एम दिस इज एन तुम्हें जज करना है क्या ये सर्किट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करेगा अगर करेगा तो आउटपुट कैसा होगा नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा इनपुट ऐसा है अभी तक तुम ये देख रहे थे जो सर्किट्स तुम्हारे पास सॉल्व करने को आते थे जैसे रेजिस्टेंस लगाओ या अगर इसी के साथ कोई कैपेसिटर लगा हुआ होता था इस ब्रांच में तो तुम क्या कहते थे स्टेडी स्टेट में कितनी करंट फ्लो होगी इसमें से रेजिस्टेंस आर वन में से जीरो बिकॉज कैपेसिटर इज ओपन सर्किट स्टेडी स्टेट में कोई करेंट फ्लो इसमें से नहीं होगी कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है डीसी सर्किट सिमिलरली अगर मैं इसमें एक ब्रांच और दिखाऊं अब और उसमें एक पीएन जंक्शन डायर लगा दूं रिवर्स बायस में तो बताओ आर थ्री में कितनी करंट फ्लो होगी आइडियल सिचुएशन दिस डायर गेट रिवर्स बायस नेगेटिव मिल रहा है पी साइड को पॉजिटिव मिल रहा है एन साइड को तो ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इनफाइनाइट यानी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा I3, I1 दोनों जीरो होगा जो भी हो गया I2 टू यानी एक कंपोनेंट और आ गया सर्किट में जुड़ने के लिए उसका नाम है पी एन जंक्शन टायर तुम्हें क्लियर होना चाहिए जब तक उसका रेजिस्टेंस मेंशन नहीं है तुम आदर्श स्थिति मानोगे और आदर्श स्थिति में अगर रिवर्स बाय से तो इनफाइनेट और फॉरवर्ड बाय से तो जीरो तो अभी क्या होगा रिवर्स बाय से तो इनफाइनेट इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी करंट यहां से चली यहां से चलकर लोड रेजिस्टेंस में फ्लो होगी एन टू एम जाएगी वजह से वापस लौटेगी तो लोड रेजिस्टेंस में जो करंट मिलती है उसी को आउटपुट कहते हैं तो आउटपुट मिल रहा है हमको दिस पार्ट वे आर गेटिंग एस आउटपुट ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द साइकिल जब नीचे वाला एंड हायर पोटेंशियल पे होगा ऊपर वाला एंड लोअर पे कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं पता नहीं क्या आ रहा है तो वो ऐसे ही इसलिए देख रहे हैं क्योंकि क्लास उन्होंने बीच में मिस की होगी डेफिनेटली मैंने शुरू में क्लियर कर दिया था ये चैप्टर और अगला चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम अगर तुम लिंक ब्रेक करते हो तो फिर तुम तुम्हारे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इतने आशावादी बनोगे तो भी काम नहीं चलेगा लिंक ब्रेक करके समझ में आना चमत्कार से कम नहीं बिना लेक्चर देखे या तो तुमने लेक्चर देख लिया हो है ना यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था मैंने साइमल्टेनियसली लैब में भी डाल दिया था और अगर तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है और फिर तुम्हारे एक्सपेक्टेशन हाई है कि समझ में आ जाए फिर तो थोड़ा मुश्किल काम है इक्वेशन बैलेंस होना फिर भी कोशिश करो जितना समझ में अच्छा है तो ये पार्ट 
बल्कि आपको ये पार्ट नहीं मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट फॉरवर्ड पास हो गया सारी की सारी करेंट किस में से जाएगी डायरेक्ट में से चले जाएगी डायरेक्ट में से चले जाएगी तो मैंने ये पहले गलत बना दी थी तुमने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया करेंट की डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव टू इधर से आएगी इधर जाएगी ठीक है अभी सही बनाई जब ये हायर पोटेंशियल पे होगा नेगेटिव साइकिल जब आएगा तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी डायोड में रेजिस्टेंस में नहीं जा रही रेजिस्टेंस में कुछ नहीं मिलेगा फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर से ये पार्ट मिलेगा तो हमने क्या देखा हाउ फ्यू रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा कर रहा है तो हाउ फ्यू रेक्टिफायर का एक सर्किट ये भी पॉसिबल है जब तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खत्म नहीं हो जाए पता ना कम्युनिकेशन सिस्टम में भी आ जाए फिर कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू हो जाए चार लेक्चर सीक्वेंस में अटेंड कर अटेंड कर लो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी अब मैं अगर इसको उल्टा लगा दू पी साइड ऊपर एन साइड नीचे तो क्या होगा ये नीचे वाले मिल जाएंगे वैसा आउटपुट होगा तो अगर ये बात तुम्हें समझ में आ रही है इट इज ओके ये पर्पस सॉल्व हो गया हाउ फेयर एक्टिव आर इज क्लियर अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये उद्देश्य है हम चाहते हैं कि पूरी वेव हमको ऊपर ही मिले ये जो आधा नुकसान हो रहा है हमें नुकसान नहीं चाहते हम चाहते हैं ये भी हमें मिल जाए तो कितने डायोड कैसे यूज करें नेक्स्ट हैरिंग फुल वेव रेक्टिफायर और ये जाकर तुम देख भी सकते हो लैब में लगा के हमने बना बनाया प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इनके मॉडल्स अवेलेबल है लैब में तो कुछ बच्चे सजेस्ट करते हैं तुम्हारी तरफ से मैं बोल रहा हूं कुछ बच्चे सजेस्ट करते हैं इसके साथ पैडल में एक वोड लगा दो अगर मैंने ऐसे लगाया उल्टा करके तो क्या होने वाला है वो देखो आधी वेव को तो ये भेजेगा आधी वेव को वो भेजेगा जब करंट ऊपर से आए नीचे से आएगी तब ये आने देगा काला वाला और जब ऊपर से आएगी तो नीला वाला आने देगा तो एसी की ऐसी रहेगी डीसी में बदले ही नहीं तो ए ही रहेगा ऑप्शन आप साइकिल पॉजिटिव आप साइकिल नेगेटिव यानी एक बार करंट एन टू एम एक बार एम टू एम कोई फायदा नहीं हुआ फिर कुछ बच्चे सजेस्ट करते हैं इसको भी वैसे लगा दो वैसे लगा देंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है यानी दो दो गार्ड एक ही काम कर रहे हैं मैटर यहां लगा दो बोलते हैं यहां दो तरह से लगा सकते हैं अगर ऐसा लगाया तो जब ये कंटेक्ट करेगा तब तो ये भी कंटेक्ट करेगा और जब वो रोकेगा तब ये भी रोक देगा तो इसको लगाने का कोई फायदा नहीं है पचास पैसे का ये आता है तो पचास पैसे वेस्ट हो जाएंगे उल्टा लगा दो ऐसे सिचुएशन में जब ये जाने देगा ये जाने देगा तो ये रोक देगा यहीं पर और वो जाने देगा तो ये रोक मतलब एक जाने देगा दूसरा रोक देगा तो कुछ नहीं मिलेगा आउटपुट में क्या मिलेगा जीरो इनपुट में एसी आउटपुट में जीरो क्या कर हाँ लगा दिया था ना पैडल में तो लगाया था तीन लगा दो एक्चुअल में यहां सीरीज या पैडल में लगाने से बात नहीं बनेगी कंसेप्ट सिंपल सा है मैं तुम्हें पहले बताया वन वे वाल की तरह काम करता है एनआरवी जो घर में लगा देते हैं हम कि मीटर से जो पानी के मीटर से पानी निकल के जो आ रहा है घर के अंदर जब उधर पानी चले जाएगा वो पाइप खाली हो जाएगा मोटा वाला जिससे घर के अंदर पानी आ रहा है तो घर में जो भरा हुआ पानी वो रिवर्स ना चले जाए उसके लिए हम क्या लगाते हैं एनआरवी इसमें एक फ्लैप लगा हुआ है जब पानी आ रहा है फ्लैप ऊपर हो गया आ तो सकता है जब वापस जाने की कोशिश करेगा फ्लैप नीचे होकर रोक देगा बिफोर ब्रेक डाउन अगर इतना फोर्स ना लगाए पानी कि फ्लैप ही टूट जाए तब तक तो पानी रुका रहेगा तो एनआरवी की तरह काम कर रहा है तुम कहीं पर भी लगाओ एक डायरेक्शन में करंट आएगी उसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी तो ऐसे सिचुएशन में हमको ट्रांसफॉर्मर में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है अगर हम चाहते हैं पूरी वेव रेक्टिफाई होकर मिले हम एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं जिसका नाम है सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर 
ट्रांसफॉर्मर मल्टी टैप हो सकता है अगर तुम्हें याद ना हो मैंने जब डायग्राम दिखाए थे ट्रांसफॉर्मर के तुम्हें स्लाइड दिखाई थी उसमें बताया था और तुम्हें याद आ रहा हो ऐसा एडेप्टर तुमने यूज किया हो जिसमें नॉब लगी होती है उसको घुमाकर उसी एडेप्टर से तीन वोल्ट ले सकते हो उससे साढ़े चार उससे छह वोल्ट उससे नौ वोल्ट उससे बारह वोल्ट तो उसमें होता है मल्टी टैप ट्रांसफॉर्मर तो फुल रेक्टिफायर का सर्किट बनाओगे तो इसको समझेंगे एसी सोर्स प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कोर सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मान लो सेकेंडरी में कुल 500 टर्न है फाइव हंड्रेड टर्न तो जहां पर 250 सौ टर्न पूरे हो जाएंगे वहां से मैं कनेक्टर ऑन निकालूंगा इट इज कॉल्ड सेंटर टैप दो तो एंड से बीच में से कनेक्शन और निकाल लिया सेंटर से इसका मतलब यह है कि अगर टॉप मोस्ट एंड पर छह वोल्ट आ रहा है बॉटम मोस्ट पर माइनस छ आ रहा है तो बीच में कितना होगा जीरो अगर तुम्हें याद आ रहा हो करेंट इलेक्ट्रिसिटी तुमने पढ़ा हो मेरे से तो मैंने क्वेश्चन करवाया था एक कंडक्टर है करेंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने इलेक्ट्रोस्टिक्स में करवा दिया था करेंट का क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टिक्स में करवा दिया था एक कंडक्टर है उसके दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है इसके सेंटर को मैंने आठ से जोड़ दिया तो बताओ ये दोनों एंड्स के पोटेंशियल क्या क्या होंगे एक सौ दस माइनस में एक सौ दस प्लस में तो डिफरेंस कितना हो गया दो सौ बीस जबकि बीच में सेंटर में कितना है जीरो सेम कंसेप्ट है अभी तक मैं यूज कर रहा था मुझे छह वोल्ट चाहिए थे तो ट्रांसफॉर्मर का नाम था जीरो ट्रांसफॉर्मर का नाम जीरो सिक्स अभी इस ट्रांसफॉर्मर का नाम होगा सिक्स जीरो सिक्स और इसका मतलब होगा जब यहाँ प्लस सिक्स आएगा तो यहाँ माइनस सिक्स अगले इंस्टेंट पे जब नीचे प्लस सिक्स आएगा तो उसके रेस्पेक्ट में जीरो यहाँ पर माइनस सिक्स तो ऊपर और नीचे के का डिफरेंस देखा जाए तो बारह वोल्ट अगर मैं पीछे वाला टर्मिनल यूज नहीं करूँ ऊपर और नीचे वाला तो कितना मिलेगा बारह छ माइनस माइनस छ यानी बारह तो दो पी एन एक्शन डायट इसमें मुझे लगाने होंगे एक बार में सिर्फ आधा सर्किट काम आएगा तो अपर हाफ या तो लोअर हाफ दिस इज डायोड वन सेम फैशन उसी तरह से लगाएंगे डायोड टू दोनों के एंड टाइप को आपस में जोड़ दो जो लोड रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे उसको कनेक्ट करेंगे यहां पर सेंटर टैप और इन टायर्स के कॉमन पॉइंट के बीच ये हो गया टर्मिनल एम और ये हो गया टर्मिनल एन हो गया लोड रेजिस्टेंस अप्लायंस अगर मैं सर्किट इस तरह से बनाता हूं यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर तो ये फुल वे रेक्टिफिकेशन का काम करता है कैसे समझ में पूरी वेव को कैसे रेक्टिफाई कर देगा इनपुट एसी आउटपुट जैसा भी मिलेगा उसको उसके हिसाब से नाम देंगे दो वे फॉर्म ले प्रोजेक्शन ये ग्राफ एक के नीचे एक बनाने होंगे हमेशा और जब भी तुम सर्किट बनाते हो और ग्राफ अगर नहीं बनाया तो नंबर कट जाएंगे हमेशा जब भी सर्किट बनाओगे इसके साथ ही इनपुट आउटपुट वे फॉर्म दिखाने जरूरी फ्रीक्वेंसी की बात भी कर लेंगे पहले हमने हाफ वेयर एक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी की बात की थी इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर पचास हर्ट से तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 पचास क्योंकि एक साइकिल के करस्पॉन्डिंग एक पल्स मिल रही थी जब ये पॉजिटिव हाफ आया ये हायर पोटेंशियल पे है T1 F पे होगा कि R पे होगा P टाइप को पॉजिटिव N टाइप को जीरो F भी करंट यहां से आएगी M तक आई ये डायरेक्ट P साइड को नेगेटिव मिल रहा है ये R पे होगा R पे होगा तो ये कंटेक्ट नहीं करेगा ये रास्ता बंद है इनफाइनाइट रोजिस्टेंस सारी की सारी करंट लोड रेजिस्टेंस में फ्लो होकर सेंटर टैप के थ्रू वापस चले जाएगी ऊपर का आधा सर्किट काम आएगा अगले इंस्टेंट पे जब नीचे वाला हायर पोटेंशियल पे होगा उसके रिस्पेक्ट में ये जीरो और ये माइनस सिक्स प्लस सिक्स जीरो माइनस सिक्स अभी डी टू जो है वो एफ पी होगा ये यहां से करंट भेजेगा करंट यहां तक जाएगी टर्मिनल लैम्प तक ये रास्ता बंद है सारे की सारी करंट लोड रेजिस्टेंस में होते हुए वापस सेंटर से चले जाएंगे 
यानी जिस दौरान ये आ रहा है उस दौरान आउटपुट ये लोड रेजिस्टेंस में करंट एम टू एन फ्लो हो रही है और जब ये नीचे जा रहा है तब भी लोड रेजिस्टेंस में करंट एम टू एन ही फ्लो हो रही है सेम डायरेक्शन तो नीचे वाला हिस्सा भी ऊपर मिल गया हमको एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है करंट एम टू एन तो हम बोलेंगे पूरी वेव रेक्टिफाई होकर मिल रही है फुल वेव गेट रेक्टिफाइड पर करंट फ्लक्चुएट कर रही है कम ज्यादा कम ज्यादा तो इसको बोलते हैं कैसा है ये आउटपुट पहले हमने पल्सेटिंग नाम दिया था अभी नाम लेते हैं फ्लक्चुएटिंग तीसरी फ्लक्चुएट कर रही फ्लक्चुएटिंग तीसरी कुछ बच्चे गलती करते हैं खिचड़ी बनाते हैं वो इसको ऐसा बनाते हैं और जब इंटरफेरेंस पड़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में जहां पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा इंटरफेरेंस में और वो ऐसा बनाना होगा उसको ऐसा बना देंगे तो तुम समझ लो यहां पर ये गलत है ये सही है दोनों में डिफरेंस है डिफरेंस क्लियर होना चाहिए ये कैसे मिल रहे कैसे ये वही पहाड़ है जो तुमने सीनरी बनाते हो छोटी क्लास में बनाए थे बस चिड़िया और नहीं बनाई और नदी नहीं बनाई झोंपड़ी नहीं बनाई इसकी जब वर्किंग हमें लिखनी होती है तो वर्किंग कैसे लिखते हैं वी कनेक्टेड द पी एन एक्शन डायट एज शोन वेन पॉजिटिव हाफ पार्ट of the cycle is implemented let upper end s dash is at higher potential compared to s so d1 get fb while d2 get rb so current flows through load resistance from m to n during next half part of the cycle d2 get rb while d1 get sorry d2 get fb while d1 get rb again current flows in the same direction m to n through load resistance rl in this way we get full wave rectified as output to apne words mein isko tumhe kaise bhi samjhna hai agar tumhe samajh mein aa gaya hai ki full wave rectification kaise ho raha hai aur isme familiarity badhao man lo hamare paas central tap wala transformer nahi hai यानी उसमें रेफरेंस साइड में स्टमा करके लिख दो यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर माल लो नहीं है तो अभी हमें फुल वे रेक्टिफायर बनाना है तो फुल वे रेक्टिफायर का एक और टाइप वो पढ़ेंगे डब्ल्यू ऑपले को फुल शॉर्ट फॉर्म है विदाउट यूजिंग सेंट्रल भी लिख सकते हैं सेंटर भी लिख सकते हैं सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर इसको कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर एनसीआरटी में बना हुआ नहीं है और एग्जाम में पूछा गया है ब्रिज रेक्टिफायर बस नाम दिया है एनसीआरटी में ब्रिज रेक्टिफायर सो पहले क्वेश्चन आया था जेई मेन्स जो पहले ए ट्रिपल के नाम से जाना जाता था उसके बाद फिर बोर्ड में वही सवाल आया था कौन सा सवाल आया था वो भी करेंगे और ब्रिज रेक्टिफायर भी बनाएंगे जैसा कि नाम है इसमें पी एन जंक्शन डायर्ट का ब्रिज यूज करते हैं चार पी एन जंक्शन डायर्ट मुझे यूज करना अगर बिना सेंट्रल टैप के मैं बदलना चाहूँ तो ट्रांसफॉर्मर लेंगे ए सी सोर्स ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी में नंबर ऑफ टार्ट ज्यादा पीपी डैश ट्रांसफॉर्मर की कोर सेकेंडरी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम अभी सेंट्रल टैप नहीं है एस एस डैश ट्रांसफॉर्मर मैंने लिया जीरो सिक्स फिर से आपके रेक्टिफायर में था जीरो सिक्स फिर यहां पे लिया सिक्स जीरो सिक्स क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है छह वोल्ट चाहिए अगर तीन वोल्ट चाहिए होते तो थ्री जीरो थ्री नौ वोल्ट चाहिए होते तो नाइन जीरो नाइन लिया होता यहाँ पे जीरो नाइन लेते अगर नौ वोल्ट चाहिए होते बारह चाहिए होते तो जीरो ट्वेल्व तो अभी जीरो सिक्स लिया मैंने पी एन एक्शन डायट मैंने इस तरह से लगाए जैसे फुल वेव में लगाए थे बिल्कुल वैसे के वैसे लगा दिया दो पी एन एक्शन डायट यहां तक तो सेम 
दाना सर दो और लगाऊंगा इसके रिवर्स मैनर में एन टाइप पहले पी टाइप बाद में इसके रिवर्स मैनर में यानी इसकी तरह एन टाइप पहले पी टाइप बाद में जिनको एक तरह से लगाया उनको आपस में जोड़ देंगे पी टाइप से पी टाइप एन टाइप से एन टाइप तो लोड रेजिस्टेंस कहां लगाएंगे आउटपुट कहां से लेंगे यहां से लोड रेजिस्टेंस आर एल दिस टर्मिनल इज एम दिस टर्मिनल इज एन अब हमें इसमें करंट का फ्लो देखना है डायरेक्ट के नाम रख देते हैं वन टू थ्री फोर पहचानने में आसानी होगी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म इसके लिए वही वाले वैलिड है सेम क्योंकि ये भी फुल वेव रेक्टिफायर है इट इज अ टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर जिसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर क्योंकि चार पी एन एक्शन डायट ब्रिज बनाकर यहां पे लगाया किसी इंस्टेंट पे जब ये पॉजिटिव पार्ट आया साइकिल का माना कि एस इज एन हायर पोटेंशियल कंपेयर टू एस डैश मैं लैंग्वेज इतनी रिपीट कर रहा हूं तुम्हें जो वर्किंग है वो लिखने की लैंग्वेज मिल जाएगी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये अगर हायर पोटेंशियल पर है तो ये प्लस पर है मैंने यहां पर माइनस ध्यान से देखो कौन कौन से डायट एम भी हो गए कौन से आर भी हो गए वन एंड थ्री एम बी टू एंड फोर आर बी यानी रास्ता मिलेगा तो वन एंड थ्री से मिलेगा वन से करेंट आई आर एल तक गई एम टू एम फ्लो ये लोड रेजिस्टेंस में क्योंकि ये रास्ता फोर का बंद है थ्री से वापस चली जाएगी एम टू एम ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द साइकिल नेगेटिव हाफ लोअर एंड एस डैश हायर पोटेंशियल पे प्लस अपर एंड एस लोअर पोटेंशियल पर है जो एम भी हुए थे वो तो आर भी हो गए जो आर भी हुए थे वो एफ भी हो गए करंट हमेशा हार्ड टू लोअर पोटेंशियल चलती प्लस से चलेगी यहां से करंट चली एम तक पहुंची से एम फ्लो होगी टायर वन का रास्ता बंद है टू का रास्ता खुला है टू एफ भी है टू में से होकर निकल जाएगी तो ट्रांसफॉर्मर में तो रिवर्सल हो रहा है एसी है पर लोड रेजिस्टेंस में एसी नहीं है लोड रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन सेम है एम टू एम ड्यूरिंग बोथ बोथ हाफ ऑफ द साइकिल चाहे पॉजिटिव हाफ हो चाहे नेगेटिव हाफ इसलिए क्या मिल गया हमको डीसी तो ये फुलवे रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर इज ए टाइप ऑफ फुलवे रेक्टिफायर क्वेश्चन क्या आया था वो बताने वाला हूं उससे पहले फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है पचास एक सेकंड में पचास साइकिल आ रही है एक सेकंड में कितनी पल्स आ रही है हाँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई हंड्रेड हर्ट्स इसकी सिमेट्री इसको लिख करो ऐसा का ऐसा कहा होता था एस एच एम में होता था पार्टिकल के टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी जो होती थी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उसकी डबल होती थी कैनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी अगर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी आयन होती थी तो एनर्जी टू एन फ्रीक्वेंसी से चेंज होती थी क्योंकि पार्टिकल एक ऑसोलेशन करते हैं तो दो एनर्जी कैनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाती एक्सट्रीम पर जीरो हो जाता टू एन फ्रीक्वेंसी से चेंज होती थी वैसा ही है यहां पर अब अगर मैंने उस ट्रांसफॉर्मर को यूज किया सिक्स जीरो सिक्स को तुमसे पूछ रहा हूं सवाल अगर मैंने 606 सेंट्रल टैप वाला ट्रांसफॉर्मर तो वो यूज किया सेंट्रल टैप को यूज नहीं किया सेंट्रल टैप को नॉट कनेक्टेड छोड़ दिया ये ट्रांसफॉर्मर है 606। तो बताओ आउटपुट वोल्टेज यहां पर कितना मिलेगा यहां प्लस सिक्स या माइनस सिक्स तो आउटपुट वोल्टेज कितना 12, 12 वोल्ट इसका मतलब अगर ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है और हम सेंटर टैप नहीं यूज करना चाहते कोई बात नहीं इसको नॉट कनेक्टेड छोड़ने की बजाय क्या या तो अपर सर्किट यूज करो या तो लोअर यानी इससे दो रेक्टिफायर बन जाएंगे एक ऊपर का सर्किट यूज करके नीचे का यूज करो जिनसे तुम छह वोल्ट निकाल सकते हो दो ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते 
दो अलग अलग सप्लाई क्योंकि एक बार में ऊपर वाला कम आएगा एक बार में नीचे वाला सर्किट नहीं तो बारह वोल्ट चाहिए तो बारह वोल्ट निकाल सकते हो ब्रिज रेक्टिफायर बना तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सर सप्लाई डिजाइन करने पावर सप्लाई डिजाइन करने क्यों डिजाइन करने अभी आगे समझा अब वो जो क्वेश्चन आया उस पर गौर करो क्वेश्चन क्या था जैसे वीट स्टोन ब्रिज होता है उसमें चार पॉइंट होते हैं ए बी सी डी पैरोग्राम के फॉर्म में चार रेजिस्टेंस को हम अरेंज करते हैं ठीक वैसे ही तो चार पॉइंट लगाओ ए बी सी डी क्वेश्चन नाम लिख दो ए बी सी डी इनमें चार डायोड जोड़ो चार पी एन एक्शन डायोड बजाय रेजिस्टेंस के इस तरह जोड़ो कि बी पर दोनों एन टाइप जुड़ जाए ए पर एक का पी टाइप दूसरे के एन टाइप से जुड़ जाए डी पर दोनों के पी टाइप जुड़ जाए और सी पर एक का एन टाइप दूसरे के पी टाइप से जुड़ जाए जोड़ो तुम किस सोच में पड़े हो सोचना नहीं है अच्छे फॉलोअर बनना है अभी तुम यहां कैसे पहुंच गए वर्तमान में रहो इसको नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं करेंट आउटपुट नहीं मिलेगा लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे तो किसको बीच में लगाना है सेंटर टाइम है ना हाँ ऊपर नीचे कहा लगाओगे कम वोल्टेज मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा ना जीरो नहीं रहेगा डिफरेंस अलग हो जाएगा जैसे तुमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था बी एस कौन बीपी कौन टू एस कौन एनपी तो नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से पोटेंशियल चेंज हो जाएगा जीरो नहीं मिलेगा बीच में लोग जीरो नहीं मिलेगा ना कह रहा हूँ बीच में तीन लोग तो ऊपर लोग तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच में अलग हो जाएगा नीचे अलग हो जाएगा दोनों वोल्टेज अलग हो जाएगा यहाँ तुमसे पूछा गया सवाल में कि तुम इनपुट कहाँ लगाओगे तुम्हें यहां से एसी इनपुट देना है इन दोनों इन चारों में से दो टर्मिनल पे दो टर्मिनल पे एसी इनपुट देना है और दो से डीसी आउटपुट लेना है तो आउटपुट कहां से लोगे इनपुट कहां लगाओगे यानी सांस कहां से लोगे और तो कंपेयर करते हैं उसको उससे जैसे हम इसको यहां इससे कंपेयर करते हैं सिचुएशन क्लियर होती है इनपुट लगा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर से जहां इनपुट दे रहे हैं हम इस ब्रिज को एक का पी टाइप एक के एन टाइप से जुड़ा हुआ है एस एस द इनपुट टर्मिनल एस डैश इज ऑल्सो इनपुट टर्मिनल एक का पी टाइप दूसरे के एन टाइप से जुड़ा हुआ है और जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव ये पॉजिटिव आउटपुट है नेगेटिव आउटपुट है करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो जहां से पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है वहां दोनों के एन टाइप जुड़े हुए और जहां से नेगेटिव आउटपुट मिल रहा है वहां दोनों के पी टाइप जुड़े हुए तो सिचुएशन क्लियर है ए से क्या लगाएंगे इनपुट सी से इनपुट इन दोनों से इनपुट जाएगा जहां पी टाइप एन टाइप जुड़ रहे हैं एस के कोरोस्पॉन्डिंग मान लो तो दूसरा एस डैश के कोरोस्पॉन्डिंग आउटपुट जहां दोनों के एन टाइप जुड़ रहे हैं वहां से मिलेगा पॉजिटिव आउटपुट और जहां दोनों के पी टाइप जुड़ रहे हैं वहां से मिलेगा नेगेटिव आउटपुट यानी डी कोरोस्पॉन्ड्स टू एन एंड बी रेस्पॉन्स टू एम तो लोड रेजिस्टेंस कहां लगा देंगे हम अप्लायंस को अगर चलाना है तो ऐसे लगा देंगे आर एल तो अब तुमसे पूछा जाए करंट का फ्लो देखो उसमें तो दिखा सकते हैं तुमसे कहा जाए डायोड की जैसे वो नंबरिंग है वन टू थ्री फोर या पहचानो इनमें कौन सा वन है कौन सा टू कौन सा थ्री कौन सा फोर तो जब एस हायर पोटेंशियल पर है ये एफ बी है ये आर बी है ये डायोड नंबर वन हो गया करंट इसमें से फ्लो कर जाएगी आगे रास्ता बंद है क्योंकि ये डायर नंबर फोर है ये आर बी है ये रास्ता खोला है थ्री वाला तो करंट लोड रेजिस्टेंस में नीचे चले जाएगी बी टू डी और फिर थ्री से होते हुए इधर चले जाएगी ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल अभी एस डैश हायर पोटेंशियल पर है तो फोर एफ बी हुआ करंट यहां ऐसे आएगी फोर में फिर लोड रेजिस्टेंस में फ्लो होगी अभी ये टू है इसकी पहचान हो गई इसमें से करंट वापस आ जाएगी 
along both the cycles, current will flow from B to D. M to N. Load resistance means same direction. तो ये जो बनाया है और वो जो बनाया है दोनों में सिमेट्री है सिमेट्री को समझ जाते हो तो काम हो गया जैसे जैसे फैमिलरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्लियरिटी बढ़ेगी क्लियर नेक्स्ट देखें इसे आगे की बात करते हैं जो आउटपुट मिल रहा है ये अगर अप्लायंस को दिया जाए कैसा आउटपुट है फ्लक्चुएटिंग इससे अगर तुम अप्लायंस चलाओगे तो अप्लायंस की परफॉर्मेंस कैसी आएगी अच्छी नहीं आएगी तुम ऐसा मान सकते हो ये है मेज का खाना और घर का खाना कैसा है प्योर डीसी तो मेज का खाना खाके तुम्हारी परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करती है खाना बनाने वाला क्या सोच के कैसे विचारों के साथ खाना बना रहा है उससे भी अफेक्ट आता है तो ऐसे सिचुएशन में हम ये चाहेंगे कि हम जिस अप्लायंस को चलाना चाह रहे हैं उसको प्योर डीसी मिले फ्लक्चुएटिंग डीसी ना मिले तो इन फ्लक्चुएशन को खत्म करना चाहते हैं क्या तुम ऐसे कोई डिवाइस जानते हो जिससे कि फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया जा सके कैपेसिटर है और इंडक्टर स्टेबलाइजर में कौन काम कर रहा है कॉइल काम कर रही है कॉइल क्या कर रही है टाइम डिले ला रही है जोर का झटका धीरे से लगा रही है तो कौन सी कॉइल सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन तो हम यूज करेंगे इंडक्शन कॉइल एंड कैपेसिटर इंडक्शन कॉइल चेंज को अपोज करती है कैपेसिटर जब ज्यादा आ रहा है तो अपने पास स्टोर कर लेगा जब कम आएगा अपने पास से सप्लाई देगा तो इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट तो नेक्स्ट हेडिंग फिल्टर सर्किट फिल्ट्रेशन करने हमें फिल्टर सर्किट एनसीआरटी में सिर्फ कैपेसिटर फिल्टर दिया है मैं तुम्हें तीन तरह के फिल्टर बता रहा हूं तीनों तुम्हें नोट करने फिल्टर सर्किट में डैश लगा के लिख लो इट इज यूज टू स्मूथन Fluctuating DC output obtained from rectifier. It is used to smoothen, smooth करने के काम में लेते हैं smoothen. Fluctuating DC output, fluctuating DC output obtained from rectifier. Obtained from rectifier. Rectifier से जो fluctuating DC output मिल रहे हैं, उसको smooth करने के काम में हम लेते हैं फिल्टर सर फर्स्ट कैपेसिटर फिल्टर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझो फिर इसका डायग्राम बना दो ये तुम्हारे मोबाइल का चार्जर इसमें से एक तार आ रहा है जो मोबाइल में लगाते हैं चार्जिंग के लिए अगर तुम चाहते हो कि ये और ज्यादा एफिशिएंट हो जाए मान लो कंपनी से जो साथ में मोबाइल के चार्जर आया था वो खराब हो चुका तो उसका कोई रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हो बाजार से खरीद के तो बाजार वाला जो चार्जर है उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहा है तुम उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो वेरी सिंपल बाजार से एक कैपेसिटर खरीदना होगा तुम्हें अब जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है तुम्हें पता है ये पांच पॉइंट पांच वोल्ट आउटपुट निकालता है तो कैपेसिटर जो बाजार में मिलते हैं तो कैपेसिटी आती है जैसे थाउजेंड माइक्रोफेरेट साथ में ऑब्लिक में उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा हुआ आता है कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज वो सह सकता है ब्रेक डाउन वोल्टेज यानी सोलह वोल्ट से ज्यादा लगा दिया तो कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो हमें पता है साढ़े पांच वोल्ट है तो हम हायर रेंज में दस वोल्ट ले सकते हैं थाउजेंड माइक्रोफेरेट दस वोल्ट का सफिशियंट होगा टेन वोल्ट और ज्यादा अच्छा फिल्ट्रेशन चाहिए तो इससे हायर वैल्यू आती है टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड माइक्रोफेर टेन वोल्ट और हायर वैल्यू आती है सॉरी टू सेवन जीरो जीरो टू टू जीरो जीरो है हायर वैल्यू फोर सेवन जीरो 
ध्यान रखते हुए डीसी के कैपेसिटर में प्लस माइनस होता है एक इंडक्टर लगाया ये इंडक्टर का संभव तो ये कैसे काम करेगा सर्किट वो समझना तुम्हें दो रजिस्टेंस टर्मिनल एम टर्मिनल एम प्लस माइनस कैपेसिटर का काम है एसी को बाईपास करना एसी को फ्लो कराता है डीसी को रोक देता है इस फ्लक्चुएटिंग डीसी को हम ये मानते हैं जैसे तो इसमें एसी मिक्स होकर आ रही जो इसको फ्लक्चुएट करवा रही तो ये कैपेसिटर उस एसी को बाईपास कर देगा वापस भेज देगा आगे अप्लायंस तक कोई एसी नहीं जा पाएगी फिर भी कुछ एसी जो निकल रही है उसको ये इंडक्टर रोकेगा तुमसे पूछा जाता है कि अगर सर्किट में एसी और डीसी दोनों है तो डीसी कहां पर मिलेगी एसी कहां पर मिलेगी तो जो जहां रोकेगा जिसको जहां रोका जाएगा वही मिलेगा कैपेसिटर किसको रोकता है डीसी को तो कैपेसिटर के एक्स के क्रॉस क्या मिलेगी डीसी इंडक्टर किसको रोकता है एसी को तो इंडक्टर के एक्स के क्रॉस क्या मिलेगी एसी को बैक एम एम होता है ना वो एसी इसमें बैटरी के तरह काम करता है तो अभी स्मूथनिंग थोड़ी बढ़ जाएगी पर अभी भी परफेक्ट नहीं है तो परफेक्ट क्या है पाई फिल्टर पाई का शेप बन जाएगा इसमें हम दो कैपेसिटर लगाएंगे एक इंडक्टर लगाएंगे इसको तुम मान सकते हो जैसे पाई का शेप रेक्टिफायर एसी इनपुट कैपेसिटर को पैरल में लगाया जाता है इंडक्टर को सीरीज में आउटपुट लोड रेजिस्टेंस को ऐसा करने के बाद हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में लेंगे परफेक्ट डी पाइप फिल्टर इज द बेस्ट फिल्टर हमने दो बार चेक लगा दिया चेक पॉइंट बच्ची कुछ ऐसी कोई कैपेसिटर वापस भेज देता है तो उधर क्या मिलेगी प्योर डी इसको लाइव एग्जांपल से समझो बना भी लो समझो भी सही सुनते जाओ घर में गेहूं आया गेहूं को हमने छाना छान के पिसा लिया जो आटा बना वो थोड़ा मटमैले रंग का था और जब उसकी रोटियां खाई तो गिर गिर आई थोड़ी अगली बार करेक्टिव एक्शन लेते हुए हमने गेहूं को छानने के बाद मतलब ये तो हो गया छानने के बराबर अब इसमें दो ऑपरेशन लगा रहे हैं छानने के बाद बीन लिया कंकर पत्थर उसमें से साफ हो गए तो अब की बार रोटी में क्रिकेट तो नहीं आ रही पर आटा एकदम व्हाइट नहीं है थोड़ा मटमैला है क्योंकि गेहूं के दानों पर मिट्टी लगी हुई थी वो तो साफ नहीं हुई तो हमने फिर से करेक्टिव एक्शन लिया अब की बार छाना बीना धो के सुखा दिया गेहूं को और फिर उसको पिसवाया तो अब जो आटा बना हुआ एकदम परफेक्ट व्हाइट कोई क्रिकेट नहीं ठीक है तो दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन आगे की बात समझो क्या अगर तुमने फिल्ट्रेशन कर लिया तो अब तुम निश्चित हो सकते हो कि तुमने जो सप्लाई डिजाइन की है उससे अप्लायंस को चलाया जा सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से एक फोन लाए और कॉर्डलेस टेलीफोन कॉर्डलेस टेलीफोन ठीक है और एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट में तुमने उसको लाते लगा दिया प्लग में फिर चौन कर दिया जब थोड़ी देर बाद बदबू आई और तक धुआं निकल गया है तब तुम्हें समझ में आया कि वो तो 110 सौ दस फोल्ड के लिए डिजाइन था उसको तुमने 220 सौ दे दिए अमेरिका से लाए थे वहां के लिए डिजाइन था उसका एडप्टर अच्छी बात यह रही कि सिर्फ एडप्टर जल के खराब हुआ सप्लाई ब्रेक हो गई फोन टेलीफोन सही सलामत है यानी अब तुमको उसके लिए क्या डिजाइन करना पड़ेगा नहीं पावर सप्लाई नहीं पावर सप्लाई डिजाइन करनी बाजार में अवेलेबल नहीं तो ये जानकारी काम आएगी ट्रांसफॉर्मर कौन सा लगाएं ट्रांसफॉर्मर करंट रेटिंग के हिसाब से भी आता है 606 के साथ करंट रेटिंग आएगी 500 सौ मिली एम्पियर हजार मिली एम्पियर दोबारा से तुम अपने मोबाइल चार्जर को ध्यान से देखना और अपने दोस्त के डिफरेंट मोबाइल वाले मोबाइल चार्जर को देखना उस पर पढ़ना 
उसमें ये तो लिखा रहेगा पांच पॉइंट पांच वोल्ट सभी में पर जो करेंट की रेटिंग है वो अलग अलग हो सकती है किसी में पांच सौ मिली एम्पियर किसी में हजार किसी में एक हजार पांच सौ मिली एम्पियर हो सकती है पॉइंट फाइव एम्पियर हो सकती है तो उस पर डिपेंड करता है तो करेंट की रेटिंग के हिसाब से भी हम ट्रांसफॉर्मर चूज करते हैं उसके बाद क्या करेंगे रेक्टिफायर बना लिया बेस्ट फिल्टर लगा दिया पाइप फिल्टर क्या निश्चित हो सकते हैं टेलीफोन को चलाने के लिए एक प्रॉब्लम है ट्रांसफॉर्मर रेशियो पर काम करता है जब तक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सप्लाई में 220 आ रहा है ये ट्रांसफॉर्मर को 6 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है पर अगर यहाँ पे 250 आ गया तो उसी रेशियो में काम करते हुए एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू बी एस अपॉन बी पी एन छह की जगह ज्यादा वोट देगा मान लो इसने दिया साढ़े नौ तो ये पी एन जंक्शन टाइट कोई भेदभाव नहीं करेंगे तो साढ़े नौ को डीसी बदल देंगे और अब अप्लायंस को छह वोल्ट जहां मिलने चाहिए था उसको मिलेंगे साढ़े नौ अप्लायंस डैमेज होने का खतरा है यानी ये जो सप्लाई है अनरेगुलेटेड है अभी इसको रेगुलेटेड करने की जरूरत बाकी है और उसके लिए हम जीरो डायट यूज करने वाले तो आगे की जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे उससे पहले एक आर्टिकल जो छूटा हुआ है पिछले लेक्चर में तुम्हारा हो नहीं पाया हेडिंग लगाओगे एक्सप्रेशन दो नंबर में है डेरिवेशन रेक्टिफायर हमने पूरा पढ़ लिया है एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑब्लिक रजिस्टिविटी या और भी लिख सकते हो कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर किसी सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन वो डिराइव करता है लिखोगे वी नो दैट वी नो दैट इन ए सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड होस इन ए सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड होस बोथ आर रिस्पॉन्सिबल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी चार्ज चार्ज कैरी करने के लिए दोनों जिम्मेदार हैं बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी चार्ज सो करेंट फ्लोइंग कैन बी रिटर्न एज करेंट फ्लोइंग कैन बी रिटर्न एज एक लेक्चर में तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉन की करंट होल की करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होने से जुड़ जाएंगी आई प्लस आई एच फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक्सप्रेशन अगर तुम्हें याद आ रहा हो आई होता है एन ई ए वी डी इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एन सब्सक्रिप्ट ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर एंड ट्रिप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वी ई सिमिलरली होल के लिए बात करेंगे तो एन एच ई ए वी एच कॉमन फैक्टर इज ई ए रेमेनिंग एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच हमारा ऑब्जेक्टिव है रजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी पता करना तुम्हें याद होगा रजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू करेंट डेंसिटी ई बाई जे रो ए बाई एल सॉरी को मैं एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूं कंडक्टिविटी के लिए लिखना है तो जे बाई बनेगा और जे को लिख सकता हूं आई अपॉन ए और ये आई अपॉन ए मुझे इस एक्सप्रेशन में नजर आ रहा है देखो तुम्हें दिख रहा है क्या ये ए नीचे आएगा तो आई अपॉन ए तो है तो कमी किसकी है सिर्फ ई की है फिर जो भी मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसको तुम इस दृष्टि से देखोगे तो आसान लगेगा ई की कमी है ई को और आने के लिए डिराइव कर देता हूँ मतलब डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड ई से ई से डिवाइड कर दिया रीअरेंज किया आई अपॉन ए को उधर ले आए इधर बचता है स्मॉल ई फिर मैं जानता हूँ ड्रिफ्ट स्पीड का रेशो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस क्वांटिटी को किस नाम से जानते हैं रेशो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड टू इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी म्यू रेशो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड टू इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी म्यू ई टॉप आई एम ई बाई एम इन टू टॉप चार्ज टू मास रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टेन फॉर माइनस नहीं प्लस प्लस इलेवन कारण पता है नीचे इलेक्ट्रॉन का मास ओके तो ये बनता है एनी मैंने ई को जानबूझकर बूझ कर वी के नीचे लगाया था 
और इधर वी के नीचे लगाया ई को जिससे कि इनको मैं मोबिलिटी में लिख सकूँ कन्वर्ट करके तो फाइनल एक्सप्रेशन आई अपॉन ई को मैं लिख सकता हूँ सिर्फ माँ जो बराबर है वन अपॉन रॉ के रजिस्टिविटी का राशि प्रोकल तो मुझे एक्सप्रेशन मिल जाता है सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी के लिए ई टाइम्स एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच जहाँ पर म्यू ई इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है और म्यू एच होल की मोबिलिटी है तो ये एक्सप्रेशन डिराइव करने के दोनों बार मिलते हैं कई बार न्यूमेरिकल आता है डायरेक्ट डेटा दिए होते हैं तो उनको डेटा अपलोड करना होता है हमसे मिलाना तो दिस इज ऑल फॉर टूडे कल से आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो टेलीफोन के लिए रेगुलेटेड पार्ट फ्लाइट और उसके लिए हमें पहले जीनो डाइट के बारे में पढ़ना होगा और जीनो डाइट के लिए पहले हमें ब्रेक डाउन मैकेनिज्म को समझना होगा तो ब्रेक डाउन मैकेनिज्म समझोगे कल उसको कैमरा को बंद करो